తెలంగాణలో పదిహేడు స్థానాల్లో బీజేపీ పోటీ చేస్తుందని రాష్ట బీజేపీ అధ్యకుడు లక్ష్మణ్ పెల్లడించారు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులకు ధీటుగా బీజేపీ అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుందన్నారు మళ్లీ మోదీ పీఎం కావడం ఖాయమన్న లక్ష్మణ్ టీఆర్ఎస్ లో హరీష్ రావుకు కేటీఆర్ కేటీఆర్ కు హరీష్ రావుకు మధ్య పోటీ ఉందన్నారు టీఆర్ఎస్ పదహారు స్థానాల్లో గెలిచినా సాధించేదేవీ లేదన్నారు లోక్సభ ఎన్నికలు అభ్యర్థులపై చర్చించేందుకు ఢిల్లీకి పెళ్లిన బీజేపీ నేతలు పార్టీ జాతీయ అధ్యకుడు అమిత్ షాతో భేటీ అయ్యారు తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఏవైతున్నాయో డిమానిటైజేషన్ జిఎస్టీ తర్వాత సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ తర్వాత మొన్న ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ మద్దతు తరగతులకు ఇచ్చిన ఊరట దాంతో ఈబీసీ పది శాతం రిజర్వేషన్లు ఆ రకంగా మరి ఈరోజు రైతులకు ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే పెట్టుబడి వ్యయం సాయం ఉందో ఇవన్నీ కూడా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి మధ్య తరగతి వాళ్ళు రైతులు అదే రకంగా అసంఘటిత కార్మికులు కూడా బీడీ కార్మికులు చేనేత కార్మికులు కూడా ఈరోజు మోదీ గారికి బాధ్యతగా నిలబడుతున్నారు ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఇండియా స్వతహాగానే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది ఇటీవల తెలంగాణ బీజేపీ నేతల ఢిల్లీ టూర్ పై మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి సతీష్ నడి తెలుసుకుందాం సతీష్ అమిత్ షాతో భేటీలో తెలంగాణ బీజేపీ నేతలు ఏ అంశాలపై చర్చించారు పూర్తి డీటెయిల్స్ ఏంటి రాత్రి కొద్దిసేపటి విధమే తెలంగాణ బీజేపీ నేతలంతా కూడా ఢిల్లీ చేరుకున్నారు లక్ష్మణ్ నేతృత్వంలో ఢిల్లీ చేరుకున్న వీరంతా కూడా ఉదయం పదకొండున్నర గంటలకు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షాతో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సమావేశంలో పూర్తిగా తాజా రాజకీయ అంశాలపైన చర్చ జరగబోతుంది రాష్ట్రంలో ఎన్నికల షెడ్యూల్ నిన్న ఏదైతే ఎన్నికల నగరం మోగిస్తూ కేంద్ర ఎన్నికల ప్రభుత్వం షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేసింది దానికి అనుగుణంగానే బీజేపీ ఇప్పటికే అన్ని బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలతో పాటు దేశం ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాలతో కూడా రాష్ట్ర అధ్యక్షులతో సమావేశం జరుపుతున్నారు ఒక్కొక్కరు విడుతల వరకు ఈ సమావేశం జరుగుతుంది ఈ సమావేశంలో పూర్తిగా అభ్యర్థులు ఎవరెవరిని పోటీ దించాలి ఎలా ప్రచారం చేయాలి ప్రచారానికి కావాల్సిన ఇతర అంశాలన్నిటిపైన కూడా క్రోడిపరంగా ఈ రోజు చర్చ జరుగుతుంది ఈ సమావేశంలో తెలంగాణ బీజేపీ నుంచి లక్ష్మణ్ అటెండ్ అయ్యారు సమావేశం తరఫున లక్ష్మణ్ తో పాటుగా కిషన్ రెడ్డి బండర్ దత్తాత్రేయ వచ్చారు లోక్సభ ఎన్నికలకు అభ్యర్థుల ఎంపిక ఎన్నికలకు సంసిద్ధత ఎత్తుగడలపై అమిత్ షాతో చర్చించినట్టు సమాచారం అందుతుంది తెలంగాణ లోక్సభ ఎన్నికలకు బీజేపీ ఇప్పటికే సిద్ధమవుతుంది మొదటి విడతలో తెలంగాణ ఎన్నికలు జరగడం స్వాగతిస్తూనే బీజేపీ బీజేపీ తెలంగాణలో మొత్తం పదిహేడు స్థానాలలో పోటీ చేస్తుందని కూడా కొద్దిసేపటి క్రితం లక్ష్మణ్ మాట్లాడుతూ మనకు చెప్పారు ఇప్పటికే పద్నాలుగు స్థానాల్లో ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ప్రారంభించాము తెలంగాణలో లోక్సభ ఎన్నికలకు బీజేపీ కార్యకర్తలంతా కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈ దేశం కోసం జరుగుతున్న ఎన్నికలు బీజేపీ ప్రధాన అభ్యర్థిగా మోడీ ఉండి రాష్ట్రం కోసం సీఎం పదవి కోసం జరుగుతున్న ఎన్నికలు కాదు తెలంగాణలో బీజేపీ ప్రత్యర్థుల ప్రధాన అభ్యర్థి ఎవరంటే అది సమాధానం ఆయన చెప్పలేదులే గాని పూర్తిగా ఈ ఎన్నికలు ఇప్పుడు మొత్తం పదిహేడు నియోజకవర్గాల్లో కూడా పదిహేడు లోక్సభ స్థానాలకు కూడా పోటీ చేస్తుంది బీజేపీ దానికి కావాల్సిన కార్యక్రమం రూపొందిస్తున్నాం ఇప్పటికే కారణ చర్యలకు అదేవిధంగా లోక్సభ అభ్యర్థులు ఎవరైతే లిస్టు ఉన్నదో ఆ లిస్టు కూడా ఈ రోజు వారు అమిత్ షాకి అందజేయబోతున్నారు ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో కూడా వాళ్ళు లిస్టు ప్రకటించే అవకాశం కూడా ఉంది పూర్తిగా పార్టీకి మనం ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి ఎజెండగా ఏం చేసుకోవాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైఫల్యాలను ప్రజల్లోకి ఎలా తీసుకెళ్లాలనే అంశాలపైన ఈ రోజు అమిత్ షాతో చర్చించబోతున్నారు స్వాతి సతీష్ అయితే పదిహేడు స్థానాలకు సంబంధించిన అభ్యర్థుల పూర్తి లిస్ట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉందా అమిత్ షాకి ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తయినట్లే అనుకోవచ్చా ఖచ్చితంగా స్వాతి ఎందుకంటే ఎలక్షన్ ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ కి పదకొండో తేదీన నోటిఫికేషన్ ఉండబోతుంది కాబట్టి ఏప్రిల్ పదకొండు అదే రోజు అంతకన్నా ముందే అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తే ప్రజల్లో స్పష్టత ఉంటుంది ఏ విధంగా ముందుకెళ్లిన అంశాలపైన కూడా అమిత్ షాతో చర్చించబోతున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పటికే డిలే చేస్తే పాటు చాలా ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి పదే స్థానాలు కూడా ఒకే విడతగా అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కార్యాచరణ రూపొందించుకుని ప్రజల్లోకి వెళ్లి ప్రభుత్వం చేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న తీరును కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ విధంగా రాష్ట్రానికి సాయం చేస్తున్న అంశాన్ని కూడా వివరించే ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా పదిహేడు మంది అభ్యర్థులను కూడా ప్రకటించే అవకాశమే ఎక్కువగా ఉంది ఇప్పటికే పలు నియోజకవర్గాలలో పార్టీకి సంబంధించిన కీలక నేతలు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరినీ మరోసారి రంగంలోకి దించి ఇతర చోట్ల ఎక్కడైతే నాయకత్వం లోపం ఉంటుందో అక్కడ కొత్త నాయకుని తెర మీదకి తీసుకొచ్చి వారందరితో కూడా పోటీ చేసే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అమిత్ షా ఈ రోజు కూడా నేతలందరూ కూడా ఒకటే వివరించబోతున్నారు పార్టీని స్ట్రెంగ్ చేయాలి బూత్ స్థాయిలో పార్టీ క్యాడర్ పెంచుకోవాలి పార్టీని జనాల్లోకి తీసుకెళ్లి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లి వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలిపే లక్ష్యంగా బీజేపీకి ఆయన సూచనలు కూడా చేయబోతున్నారు స్వాతి థ్యాంక్ యూ సతీష్